ওকে ঠিক আছে কোথাও কিছু আটকালে বা প্রবলেম হলে আমাকে বলবি ও আচ্ছা মাই কান ইয়ে উঠছিল বলছি যে কোথাও কিছু আটকে গেলে বা প্রবলেম হলে বলবি এখন তোরা নিয়ার পরের স্ক্রিনটাতেই যাও ওটাই বোর্ডটা ঠিক আছে আগে বোর্ডটা আমার ল্যাপটপ থেকে হতো এখন তোরা ওইখানেই ডাইরেক্ট দেখতে পাবি প্লাস কিছু ইন্টারেস্টিং অ্যাক্টিভিটিও আছে আচ্ছা তাহলে স্ক্রিনটাই আছিস তো ওই অ্যাপের স্ক্রিনটাতে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে স্ক্রিনটাতে এবার দেখ আমি শুরু করছি ক্লাসটা আচ্ছা তো আজকে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডের উপর বেশি ফোকাস করব মানে এর আগের দিন আমরা দেখেছেন অ্যানো মেটেরিয়ালস কত টাইপের হয় জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি আচ্ছা এর মধ্যে ওয়ান ডাইমেনশনাল যে অ্যাসপেক্টটা আছে তার দুটো ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ন্যানো রড আর একটা হচ্ছে ন্যানো ওয়ার এবার ন্যানো ওয়ার আর ন্যানো রড বেসিক্যালি কাছাকাছি তার আগে আমি বাদিকে যে প্রথম যে ছবিটা দেখিয়েছি ওটা হচ্ছে তোর কত রকম হতে পারে ওয়ান ডাইমেনশনাল অবজেক্ট ঠিক আছে যা খুশি তাই শেপ হতে পারে এনিথিং ইজ পসিবল ডান দিকে যে ছবিটা ওটা কার্বন ন্যানোটিউ আচ্ছা এই হচ্ছে কার্বন ন্যানোটিউব থ্রি ডাইমেনশনাল এটা তোরা তোদের স্ক্রিনে একটু ঘোড়া দেখি ঘোরালে পরে এটা ঘুরবে এটা থ্রি ডাইমেনশনাল পিকচার ঠিক আছে তোরা নিজের মতন আমিও ঘোরাতে পারি আমি ঘোরাচ্ছি এখন তোরা এটাকে নিজের মতন ঘুরিয়ে দেখতে পারিস হাউ ডাজ আ কার্বন ন্যানোটিউব লুক লাইক এই রকম হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার থাকে আর মাঝখানটা ফাঁপা ওকে সো দিস ইস ইয়োর কার্বন ন্যানোটিউব নাও এবার ন্যানো ওয়ায়ার্সটা আগে বলছি ন্যানো ওয়ায়ার হচ্ছে একদম টিপিক্যাল তার যা তাই মানে ন্যানো ওয়ায়ারের সঙ্গে ন্যানো রডের ডিফারেন্সটা তারের সঙ্গে রডের যা পার্থক্য থাকে সেটাই অর্থাৎ তার সরু লম্বা অনেক বড় রডও সরু লম্বা কিন্তু তারের মতো অত বড় নয় অর্থাৎ অ্যাসপেক্ট রেশিওর ডিফারেন্স ওকে সো অ্যাসপেক্ট রেশিও যদি দশের থেকে কম হয় তাহলে সেটাকে ন্যানো রড বলে আর দশের থেকে বেশি হলে ন্যানো ওয়ার বলে তবে ন্যানো ওয়ারগুলো টিপিক্যালি থাউজেন্ড অ্যাসপেক্ট রেশিও হয় দ্য ন্যানো ওয়ারস হুম এবার ন্যানো ওয়ারের ডায়মিটার মোটামুটি একশো ন্যানোমিটার বা তার কম হবে আর লেংথটা থ্রি ন্যানোমিটারও অবধিও হতে পারে মানে নিচের দিকে বলছি কিন্তু অ্যাসপেক্ট রেশিও কিন্তু জেনারেলি ওদের থাউজেন্ড অর্ডারেই হয় আর ন্যানো রডগুলোর দেখবি দশের কম হয় দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম এবং যেহেতু ন্যানো ওয়ারের অ্যাসপেক্ট রেশিও এতটা হাই সেই জন্য লো ডেন্সিটি ন্যানো ওয়ারস আর আনেবেল টু উইথস্ট্যান্ড হাই প্রেশার মানে ন্যানো ওয়ার দিয়ে যদি তোকে কাজ করতে হয় তাহলে গুচ্ছ গুচ্ছ ন্যানো ওয়ার একসঙ্গে করতে হবে অনেকগুলো ন্যানো ওয়ার একসঙ্গে করে একটা মানে গ্রুপ অফ ন্যানো ওয়ারস না হলে অত সরু লম্বা তো চট করে মানে বেশি প্রেশার নিতে পারে না ভেঙে যায় আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যে কোয়ান্টাম প্রপার্টিস আর ডমিনেটিং ইন সাচ মেটেরিয়ালস তার অনেক রকম কোয়ান্টাম প্রপার্টি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ছাড়া ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি হচ্ছে ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্ট ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্ট কেসটা কি না উপরের ছবিটাতে দেখ উপরের ছবিটা হচ্ছে নর্মাল ট্রান্সপোর্ট ঠিক আছে যেরকমভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় থ্রু আ ওয়ায়ার একটা লম্বা তার তার একদিকে ইলেকট্রোড অন্যদিকেও ইলেকট্রোড অর্থাৎ তারের দুপাশে ব্যাটারি কানেক্ট করা হয়েছে কিন্তু এটা নর্মাল ওয়ায়ার তার ফলে এখানে স্মল এলটা হচ্ছে মিন ফ্রি পাথ অফ কন্ডাকশান ইলেকট্রন সো তারের যে দৈর্ঘ্য সেটা ইলেকট্রনের মিন ফ্রি পাথের থেকে অনেক বেশি নর্মাল তারের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি তাই হবে আর তারের যে প্রস্ত সেটা ফার্মি ওয়েভ লেংথের থেকে অনেকটা বেশি এইবার যদি ন্যানো মেটেরিয়ালসে ঢুকি তারের দৈর্ঘ্যটা মিন ফ্রি পাথের সঙ্গে প্রায় কম্পেয়ারেবল করে দিয়েছি আর প্রস্থটাকেও ফার্মি ওয়েভ লেংথের সঙ্গে কম্পেয়ারেবল করে দিয়েছি তাহলে তখন কিন্তু আর ডিফিউশন হবে না তখন বুঝতেই পারছিস ট্রান্সপোর্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ট্রান্সপোর্ট মেকানিজমটা কারণ মিন ফ্রি পাথের সঙ্গে কম্পেয়ারেবল আর ওদিকে ফার্মি ওয়েভ লেংথের সঙ্গে কম্পেয়ারেবল মানে ইলেকট্রনের অরিজিনাল যে সাইজটা দ্য ডাবলি ওয়েভ লেংথ যেটা ইলেকট্রনের 
সেটার সঙ্গেই ডাইমেনশনটা কম্পেয়ারেবল হয়ে যাচ্ছে তো তখন ইলেকট্রনের যে ধরনের ট্রান্সপোর্টটা হবে সেটাকে বলা হয় ব্যালিস্টিক মানে তখন ঠিক ডিফিউশন বা ইলেকট্রনগুলো নিজেদের মধ্যে যে কলাইট করে ওই ব্যাপারটা হবে না এবং নর্মাল রেজিস্টিভিটি রেজিস্টেন্স যেইভাবে আসে স্ক্যাটারিং হয়ে মানে ইলেকট্রনের নিজেদের ওই ফোটন ফোননের সঙ্গে মানে ল্যাটিস সাইটগুলোর যে ভাইব্রেশন ফোনন ফোননের সঙ্গে স্ক্যাটারিং হয়ে রেজিস্টিভিটি আসে এখানে কিন্তু সেই ব্যাপারটা হবে না কারণ এখানে দেখতেই পাচ্ছি পেয়েছিলি কার্বন নাইনোটিওবে মাঝখানটা এমনিতেও ফাঁকা থাকে তো সাইজটা যদি খুব ছোট হয়ে যায় তাহলে মিন ফ্রি পাথটা সঙ্গে ওটা কম্পেয়ারেবল তখন অন্য ধরনের ট্রান্সপোর্ট হবে যেটা নর্মাল কারেন্ট ট্রান্সপোর্টের মতো নয় তো এই অন্য ধরনের ট্রান্সপোর্টটাকে বলে ব্যালিস্টিক ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্ট আচ্ছা এই প্রসঙ্গে ফার্মি সারফেস আর ফার্মি ওয়েভ লেংথ ঠিক আছে হোয়াট ইজ ফার্মি ওয়েভ লেংথ এখানে তোদের জন্য একটা কুইজ আছে এখন যে ভিডিওটা আমি প্লে করছি দেখ এটা হচ্ছে একটা মডেল ফার্মি সারফেস ঠিক আছে আর একবার যদি বলিস আর একবার প্লে করছি ও জাস্ট মিনিট হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ফার্মি সারফেস ঠিক আছে এইবার তোদের জন্য কোশ্চেন কারণ এটা তোরা সলিস্টেড ফিজিক্সে আগে পড়েছিস তো এবার তোরা এটার অ্যান্সারটা দে যে ফার্মি সারফেস ইজ আ এবার এগুলো তোদের জন্য অপশান ঠিক আছে ইজ আ থ্রি ডাইমেনশনাল সারফেস ইন এক্স ওয়াইজেড স্পেস যেটা ফার্মি ডিরা ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে রেসিপ্রোকাল স্পেসের একটা সারফেস যেটা অকুপাইড ইলেকট্রন স্টেটকে আনঅকুপাইড স্টেটের থেকে আলাদা করে আর সারফেস ইন আ রেসিপ্রোকাল স্পেস যার রেডিয়াস ইনফাইনাইট এই কুইসটা তোদের স্ক্রিনে নিশ্চয়ই এসেছে তোরা একটা অপশান চুজ করে সাবমিট কর ফার্মি সার্ভিস জিনিসটা কি ছিল একটা রিলেশন পড়েছিলাম আমরা কে এফ কিউব ইকুয়াল টু থ্রি পাই স্কোয়ার স্মল এন আচ্ছা তোর অ্যান্সার সাবমিট করতেই পারিস কারণ হচ্ছে যে মানে কে কোন অ্যান্সার দিচ্ছে সেটা আমি দেখতে পাবো না ঠিক আছে ম্যাম কি বললেন অ্যান্সার সাবমিট বলছে যে কে কোন অ্যান্সার সাবমিট করছে সেটা কিন্তু আমি দেখতে পাবো না ফলে তোরা করতেই পারিস ও সেটা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কিছু নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি হতে পারে আচ্ছা এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এটা আমি মুখেই বলে দিচ্ছি এটা কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ফার্মি সারফেস হচ্ছে এটা কিন্তু কোঅর্ডিনেট স্পেসের ইয়ে নয় সারফেসটা ঠিক আছে এটা রেসিপ্রোকাল স্পেসের সারফেস ওকে গুড হ্যাঁ তো ফার্মি সারফেস ব্যাপারটা হ্যাঁ বল মানে হচ্ছে বিয়ের অ্যান্সারটা হবে ওই বিয়ের থেকে যেটা আছে হ্যাঁ কারণ একটু জাস্ট এটা মনে করালেই তোদের মনে পড়ে যাবে যে আমাদের 
ছবিটা যেটা ছিল রাইফ থেকে পড়িয়েছিলাম আমি এটা এটা স্ট্যাটমেকেও তো পড়িয়েছিলাম যে কে এক্স কে ওয়াই কে জেড তার মানেই তো রেসিপ্রোকাল স্পেস এটা কিন্তু কখনোই এক্স ওয়াই জেড স্পেস নয় ফার্মি সারফেস ইজ আ সারফেস ইন মোমেন্টাম স্পেস আমি কিন্তু বোর্ড ওয়ার্ক করছি নিয়ার পডে ঠিক আছে গুগল মিটে কিছু হবে না যা হবে সব নিয়ার পডেই হবে হ্যাঁ তো মোমেন্টাম স্পেস কে এক্স কে ওয়াই কে জেড এবার সেখানেই কিন্তু একটা সারফেস ছিল যে এবং সেই পর্যন্তই জিনিসটা ফিল্ড আপ ছিল সমস্ত ইলেকট্রন স্টেটগুলো যেটা ম্যাক্সিমাম মানে যে রেডিয়াসটা সেটাকে আমরা কে এফ বলছিলাম তাহলে টোটাল ভলিউম হচ্ছে ফোর পাই বাই থ্রি কে এফ কিউব তারপর সেখান থেকে আমরা ওই টোটাল কতগুলো ইলেকট্রন আছে তার একটা হিসাব টিসাব করে তারপরে আমরা এই এই একটা ডেরিভেশন করেছিলাম কে এফ কিউব ইকুয়াল টু থ্রি পাই স্কোয়ার বাই এন ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফার্মি সারফেস এবং ফার্মি সারফেস পর্যন্তই সমস্ত স্টেটগুলো ফিল্ড আপ থাকে ফার্মি এনার্জি লেভেল যেটা তার উপরেগুলো তো ফাঁকাই থাকে সুতরাং ইট ইজ এ সারফেস ইন রেসিপ্রোকাল স্পেস দ্যাট সেপারেটস অকুপায়েড স্টেটস ফ্রম আনঅকুপায়েড স্টেটস আচ্ছা আবার সারফেসটা আর একবার দেখাই একটু পরেই নেক্সট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এবার এইটা দেখ এইটা বল যে তাহলে ফার্মি ওয়েভ লেংথটা কী হবে এটা তোদের টাইপ করতে হবে এটার অ্যান্সারটা এটা যদি ফার্মি সারফেস হয় তাহলে ফার্মি ওয়েভ লেংথ কি মানে যেটা আমরা জাস্ট দেখলাম ওখানে যে ন্যানো ইয়েগুলো কিন্তু ম্যাম বোর্ডে তো কিছুই আসেনি বোর্ডে তো কিছুই আসেনি সেই আগের মাল্টিপুল চয়েস কোশ্চেনটাই আছে তাই এটা কে বলছিস রঞ্জন হ্যাঁ হ্যাঁ রঞ্জন কি অ্যাপটা খুলেছিস হ্যাঁ ম্যাম ওই অ্যাপটা তো ইনস্টল করি সেখান থেকেই কর হুম সেখানে তো কি নতুন কোশ্চেনটা দেখাচ্ছে না হোয়াট ইজ ফার্মি ওয়েভলেন্থ না না ওই পুরনো কোশ্চেনটাই আছে কোট ইট দেখাচ্ছে ও আচ্ছা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে আমি এটা জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম নিয়ার পরে একটু বেশি ইন্টারনেট স্ট্রেংথ লাগে কিন্তু এটা হলে পরে খুব ভালো হতো মানে এটা তো অনেক কিছু ইন্টারাকশান করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে তোরা আমার স্ক্রিন থেকেই দেখ ঠিক আছে অসুবিধা নেই তাহলে একটা কাজ কর তাহলে আচ্ছা তাহলে সঞ্জীবও অ্যাপ থেকে বেরিয়ে আয় গুগল মিটে আমি আমার স্ক্রিন থেকেই তোদেরকে দেখাচ্ছি ঠিক আছে আমার স্ক্রিন থেকে দেখলেও হবে একই ব্যাপার তোরা নিজেরা করলে একটু বেশি মজা পেতিস এই আর কি ঠিক আছে তোরা ওইখান থেকে বেরিয়ে আয় আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করছি আমার স্ক্রিন থেকে দেখ এক তাহলে তোরা করতে পারবি না আমি করছি যেটা করার আচ্ছা এবার এক মিনিট দাঁড়া আচ্ছা আমি যদি ইয়ে করি ও আমাকে প্রিভিউতে আমাকে দেখতে হবে গুড তো এই অবধি এসছিলাম এটা হচ্ছে কার্বন ন্যানো টিউব তারপরে ন্যানোওয়্যার ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্ট 
তারপরে ছিল ভিডিও ভিডিও কোশ্চেন এটাতে এইটা হবে অ্যান্সার সারফেস এটা তো বললাম আচ্ছা ও এক মিনিট হুম তারপর আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটা ছিল এটা ফার্মি সারফেস আচ্ছা তারপর আমাদের নেক্সট কোশ্চেন ছিল হোয়াট ইজ ফার্মি ওয়েভ লেংথ ঠিক আছে ফার্মি ওয়েভ লেংথ হচ্ছে তোদের কি কোনো কিছু অ্যান্সার কি তোরা দিবি হোয়াট ইজ ফার্মি ওয়েভ লেংথ ফার্মি ওয়েভ লেংথ হচ্ছে ফার্মি সারফেসে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তাদের এনার্জিটা কি ফার্মি এনার্জির সঙ্গে সমান এবার তাদের যে ওয়েভ ভেক্টার সেটা হচ্ছে কে এফ ফার্মি ওয়েভ লেংথটা কি ফার্মি সারফেসে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তাদের দ্য ব্রগলি ওয়েভ লেংথ ঠিক আছে তাহলে এখন তোরা বুঝতে পারবি যে ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্টের এই ব্যাপারটা মানে লিমিটটা কোন লিমিটে হয় ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্টটা লেংথটা ইলেকট্রনের মিন ফ্রি পাথের সঙ্গে ইকুইভ্যালেন্ট হবে আর উইথটা চওড়াটা ফার্মি সারফেসে যারা বসে আছে যে ইলেকট্রনগুলো তাদের দাবরগলি ওয়েভ লেংথের সঙ্গে ইকুইভ্যালেন্ট হবে তার মানে লম্বার দিকেও খুব বেশি ইলেকট্রনের নড়াচড়ার জায়গা নেই চওড়ার দিকেও কম্পেয়ারেবল হয়ে গেছে জিনিসটা তো এই ধরনের ন্যানো ওয়ার যখন হবে তখন দেয়ার উইল বি ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্ট তো যেহেতু টান কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্ট দুটোই যেহেতু মানে হতে পারে ন্যানো টিউবগুলোতে এটা কার্বন ন্যানো টিউবের জন্য বলছি অবশ্য এটা যেহেতু দুটোই হতে পারে সেই জন্যই কার্বন ন্যানো টিউবগুলো খুব হাই ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি থাকে কার্বন ন্যানো টিউবগুলো কেননা ওরা কোয়ান্টাম ট্যানেলিং এবং ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্ট দুটো প্রসেসেই দুটো প্রসেসকে ইউজ করে ওরা ইলেকট্রন কন্ডাক্ট ক্যারি করতে পারে আচ্ছা এবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ন্যানোয়ের কন্ডাক্টিভিটি আচ্ছা কার্বন ন্যানো টিউব কিন্তু ন্যানো রড নয় ঠিক আছে ন্যানো টিউবটা একটু আলাদা ক্যাটাগরি তবে টিউবটা ওয়ারের কাছাকাছি বেশি রডটা একটু আলাদা আচ্ছা এবার ন্যানো ওয়ারের কন্ডাক্টিভিটি ন্যানো ওয়ারের কন্ডাক্টিভিটি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে যে ব্যালিস্টিক ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে তোরা ক্লিয়ারলি দেখলি যে মিন ফ্রি পাথের সঙ্গে লেংথটা ইকুইভ্যালেন্ট ফার্মি ওয়েভ লেংথের সঙ্গে চওড়াটা ইকুইভ্যালেন্ট তো তাহলে কন্ডাক্টিভিটির নেচারটা একটু আলাদা হয়ে যাবে তাহলে ওম স্লো এখন আর হবে না ভিহিকুল টু আই আর ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট রিলেশনশিপ যেটা সেটা কিন্তু এখন আর হবে না কারণ এখন রেজিস্টিভিটির ওই কনসেপ্টটা থাকছে না তবে এখন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কিভাবে না দেওয়ালগুলোতে সোজাসুজি গিয়ে ধাক্কা খেতে পারে সারফেস সে ধাক্কা খেতে পারে ধারগুলোতে ধাক্কা খেতে পারে ডিফেক্ট থাকলে সেখানে ধাক্কা খেতে পারে আর যদি আরও খারাপ অবস্থা হবে যদি ন্যানোয়ারের উইথটা মিন ফ্রি পাথের থেকে ছোট হয়ে যায় ছোট থাকে হ্যাঁ তাহলে তো মানে ইলেকট্রনটা তো ফ্রিলি যাতায়াত করতেই পারবে না মানে আগে কি থাকতো মিন ফ্রি পাথ আছে ইলেকট্রন নিজের নিজের মতো করে যাচ্ছে যাচ্ছে অন্য ইলেকট্রনের সঙ্গে কলাইড করছে এখন ওই যতটুকু যেত আগে ফ্রিলি এখন সেটা যাওয়ারও অপশান নেই ওর কাছে কারণ ন্যানোয়ারের উইথটা মিন ফ্রি পাথের থেকেও ছোট হয়ে গেছে সুতরাং এখন ইলেকট্রন একটা অন্য রকম প্রবলেম ফেস করছে ডিউরিং ইটস ট্রাভেল ঠিক আছে সুতরাং কন্ডাক্টিভিটি থাকবে একটু অন্য রকম নেচারটা পাল্টে যাবে এবং ওমসলো একেবারে যাবে না ভিহিকুয়াল টু আই আর এই লিনিয়ার রিলেশনশিপটা থাকবে না নাও দ্য কন্ডাকশন উইল বি নন ওহমিক কন্ডাকশন সো হোয়াট ইজ দ্যাট এখানে একটা মানে সামেশনটা দিয়েছে এই কারণে কেননা ন্যানো ওয়ার কখনোই সিঙ্গেল সিঙ্গেল ন্যানো ওয়ারগুলো তো আর অ্যাপ্লিকেবল মানে ইউজ করা যায় না সেই জন্য ন্যানো ওয়ার সবসময় এক গুচ্ছ ন্যানো ওয়ার যা প্রপার্টি স্টাডি হয় বা যাই অ্যাক্টিভিটি করা হয় সব একটা ন্যানো ওয়ারের বাঞ্চ নিয়ে করা হয় 
सो नन ओहमिक कंडन एखे एक सेट अफ नानोवैर नेवा तर कन्डक्टैंस क्योंकुलेट कर साम साम अफ कन्डक्टैंस से वाई एक्सिस प्लट कर भोल्टेजा के एक्स एक्सिस प्लट कर ठीक है नाउ भोल्टेज भार्सास कंडक्टैंस जेटार रिलेशनशिपटा रकम एक अद्भुत नन लिनियर एवं टेम्पारेचार डिपेन्डेंसटा देख ये बारे नर्माल वैर जगू कन्डक्टिंग कारेंट क्यारि कर तर मतन एट एके बारे नय सम्पूर्ण आलदा डिपेन्डेंसटाओ अन्कम ए टेम्पारेचार डिपेन्डेंस सेकम और भोल्टेजर संगे जो रिलेशनशिप से ओहमिकर क्षेत्र ये जिनिस लिनियर है और नानोवैर क्षेत्र और यहाँ जेटार जो करा से पटाशियम जिरो पॉइंट टू सेभेन एम एन ओ टू इस मैं संगे एटाच टू दैट जिरो पॉइंट फाइव मलिक्यूल्स अफ व्टार डायमिटार वन फोर्टी एट एन एम डायमिटार चेन्ज हो गए कंडक्टिविटी चेन्ज हो जाए ओके ये नानोवैर जो कम्पोजिशन देखे बुझते नानोवैर पुरोटाई मेटेरियल डिजाइन डिजाइनिंग खुशी मतन डिजाइन करी एखे पॉइंट टू सेभेन दिल ओखे एक डोप कर दिल जे रखम प्रपार्टी हमार दरकार सरकम प्रपार्टी पासी बार यहाँ देख एट जस्ट तोदे बलार जो एट मत को भाई सिलेबासर मध्य नहीं कंडक्टिविटर अवस्था देख कंडा एम एक डिवाइस हमें डिजाइन कर कंडक्टिविटी भोल्टेज एक्स एक्सिस कंडक्टैंस वाई एक्सिस से एक अद्भुत ढे खेलान बेपार नीचे दिखे एक रकम नीचे दिखे ब्लैक लाइन जो देखा से धरण डिपेन्डेंस अवश्य ये डिवाइसटा मैं पुरो आर्टिफिशियल डिजाइन करा ऊपर डिवाइसटा के देखा देखते एक सुपार कंडक्टर एक नानोवैर एक डायलेक्ट्रिक लेयार एक मेटालिक गेट यो बेपारे कम्बाइन कर अद्भुत टाइप डिवाइस बनिए जार मध्य एक मायोडाना जिरो मोड नामक एक बस्तु देखा जा दिस डिवाइस इज एक्चुअलि मायोडाना नानोवैर मोड मायोडाना एक पुरो अन्न फेनोमेना बाट ह्वाट एवर हमें बोलते चाहिए एम को डिवाइस डिजाइन करा गया है जर कंडिटी कंडक्टैंसा इट लुक्स लाइक दिस एट स्पिन डिपेन्डेंट ट्रांसपोर्ट है एखे ठीक है मैं इलेक्ट्रन स्पिन आप स्पिन ना डाउन स्पिन तरह डिपेंड कर इलेक्ट्रन का फ्लो कर किंबा करना सो दिस कैंड अफ डिवाइस इज अल्सो पसिबल टू डिजाइन एवं आो सांघातिक मैं ह्वाट एवर यू उश तु जा चाह तई करते इन दानो मेटेरियल वार्ल्ड अच्छा ए एप्लीकेशन अफ नानोवार्स तेल जा ची तई जेहतु करते एप्लीकेशनगुलो से ही एक अद्भुत टाइपर है सो नानोवैर्स ये दिए इलेक्ट्रनिक सार्किटे कनेक्शन करा जाए एकदम इंटीग्रेटेड सार्किट जेटा छोटो छोटो चिप मेमोरि डिवाइस हिसाब से यूज करा जाए ट्रांजिस्टर तो अवश्य बनाना जाए प्लस विभिन्न धरण सेंसार बनाना जाए सेंसार एक एक्साम्पल एक देख छवि अच्छा एबार वेब गाइड तोरा पड़े तो फोटन बैलिस्टिक वेब गाइड हिसाब से नानोवैरगुलो की यूज करा जाए कारण आफ्टर अल दे आर वायरस अच्छा नानोवैरस कैन बी यूज टू मेक हेटेडो स्ट्राक्चार यहां एक देखो एक छवि हेटेडो स्ट्राक्चार कथा माथाय रखी हेटेडो स्ट्राक्चार मैं हम विभिन्न धरण मेटेरियल यूज कर स्ट्राक्चार बना बनाई से वेल तपर विभिन्न धरण सेंसार गैस सेंसार कौ को गैस लिक कर बुझते परलम गैस सेंसार हिसाब से नानोवैर्स यूज करा जाए नानो फोटोस एंड नानो प्रोपस एगुलो डिजाइन करा जाए इलेक्ट्रिकल कानेक्ट तो बोल इलेक्ट्रनिक्स एप्लीकेशन कोवान्टम कम्पिवटिंग प्रचंड भलो यूज करा जाए कोवान्टम कम्पिवटिंग एक्चुअलि मूल जिन किबिट्स एम जेको जिन जार एक ओरियंटेशन थे एक मैगनेटिक ओरियंटेशन ए रकम जेको जिन के कोवान्टम कम्पिवटिंग यूज करा जाए छाड़ा सुपार कंडक्टर खूब वाइड एप्लीकेशन आज कोवान्टम कम्पिवटिंग ठीक है तो नानोवैर्स किचू मेटेरियल विशेषरण मेटेरियल दिए नानोवैर डिजाइन कर ले 
they can become superconductors. Emitei elect mane conductivity ta nanowire level e ge ekebari onno rokom hoye jay because of tunneling effect and ballistic transport. To ei dhorone superconducting nanowires diye quantum computing er onek mane speed improvement kora somvab hoyeche. Medical science e application ache nano robots. তোর ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে ছোট ছোট রোবটকে ঢুকিয়ে দেবে একদম ন্যানো স্কেল সেগুলো টিউমার সাইটে গিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করবে পিজো ইলেকট্রিক প্রপার্টি দেখা যায় ন্যানো ওয়ারের পিজো ইলেকট্রিক প্রপার্টি কি ও এটা সলিড স্টেটে পড়িয়েছিলাম বোধহয় যে কোনো দুটো ফেসের এগেনস্টে আমি ইলেকট্রিক মানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে অপোজিট মানে কোনো একটা ছক্কা ছক্কার দুটো সাইডে আমি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে অন্য দুটো সাইড মেকানিক্যালি ভাইব্রেট করবে এই প্রপার্টিটাকে বলা হয় পিজো ইলেকট্রিসিটি তো ন্যানোওয়্যারগুলোর পিজো ইলেকট্রিক প্রপার্টিও দেখা যায় যদি তাদের সেন্টার অফ সিমেট্রি না থাকে এছাড়া এদের অপটিক্যাল প্রপার্টি থাকে যেগুলো প্রচণ্ড ভালোভাবে টিউন করা যায় টিউন করা যায় ভালোভাবে কেন কেন যায় সাইড সাইজ পাল্টালেই সব পাল্টে যায় ওদের তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ন্যানোওয়্যারগুলো যে অ্যাসপেক্ট রেশিও লেংথ ভার্সাস উইথ বা ডায়মিটার সেটা চেঞ্জ করলেই ওর অপটিক্যাল প্রপার্টি ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি সব পাল্টে যায় ফলে তুই যা চাস তুই সেরকম প্রপার্টি টিউন করতে পারিস দিস ইজ টিউনেবিলিটি জিঙ্ক কংসাইড ন্যানোওয়্যারস আর ইউজড ইন ডিটেকশান অফ কেমিক্যাল ভেপারস আছে জল ভর্তি আছে খাচ্ছি কেমিক্যাল ভেপার ডিটেক্ট করার জন্য জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানোওয়্যারস ক্যান বি ইউজড সিলভার ন্যানোওয়্যারস এমব্রেড ইন আ পলিমার পলিমার মানে হচ্ছে বায় মানে বায়োমলিকিউলস ঠিক আছে এবং যে কোনো অর্গ্যানিক মেটেরিয়ালকেই সবসময় বেন্ট করা যায় অর্গ্যানিক মেটেরিয়াল মানে আমাদের স্কিন একটা অর্গ্যানিক মেটেরিয়াল তো অর্গ্যানিক মেটেরিয়ালগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি অর্গ্যানিক মেটেরিয়ালের মধ্যে পলিমার থাকে পলিমার মানে হচ্ছে লম্বা লম্বা চেঞ্জ যেমন ডিএনএ ডিএনএ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পলিমার মানে মলিকিউল অসংখ্য মলিকিউল একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করছে সেটাকে বলে পলিমার তো পলিমার যেহেতু অত লম্বা হয় তার জন্য পলিমার সবসময় ফ্লেক্সিবেল হয় এবার এখন যেমন অনেক কিছু বলে না যে একটা সময় এমন কম্পিউটার বেরোবে যেটাকে ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে নেওয়া যাবে এই প্রশ্নগুলো আসছে কেননা ইলেকট্রনিক ডিভাইস এখন ফ্লেক্সিবেল ইলেকট্রনিক ডিভাইস এই জন্যেই ফ্লেক্সিবেল কেননা ওরা মানে পলিমার দিয়ে এখন মানে অর্গ্যানিক মেটেরিয়াল দিয়ে বা অর্গ্যানিক সেমিকন্ডাক্টার বলে ওগুলোকে তো অর্গ্যানিক মেটেরিয়াল দিয়ে ওই ডিভাইসগুলো তৈরি করা এখন সম্ভব সো দ্যাটস হোয়াই দে আর সো মাচ ফ্লেক্সিবেল এখন ন্যানোওয়্যারকে পলিমারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় দ্যাট বিকামস ফ্লেক্সিবেল অথচ ন্যানোওয়্যারের কোনো ক্ষতি হবে না সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইউনিকনেস এটা সিলভার ন্যানোওয়্যার মানে এটা একটা ইউনিক প্রপার্টি এক একটা মেটেরিয়ালের ন্যানোওয়্যারের এক এক ধরনের ইউনিকনেস থাকবে আচ্ছা নাও এক্সিয়াল অ্যান্ড রেডিয়াল হেটোরোস্ট্রাকচার ওকে সো বা দিকে এক্সিয়াল ডান দিকে রেডিয়াল হেটোরোস্ট্রাকচার মানে সিম্পল ব্যাপার দুটো আলাদা আলাদা মেটেরিয়াল থাকবে যেমন ওখানে উদাহরণে ছিল গ্যালিয়াম আর্সেনাইট ইন্ডিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইট আলাদা আলাদা মেটেরিয়াল তাই হেটোরোস্ট্রাকচার এক্সিস বরাবর গ্রোথ হবে যদি অ্যাক্সিস বরাবর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল থাকে তাহলে ওটা অ্যাক্সিয়াল হেটোরোস্ট্রাকচার যদি রেডিয়ালি মানে ডান দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেডিয়াস বরাবর ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল গ্রোথ হচ্ছে দেন ইট ইজ কল্ড রেডিয়াল হেটোরোস্ট্রাকচার সেন্সার ন্যানোওয়্যার বেসড সেন্সার এখানে একটা উদাহরণ দেখিয়েছি ইট ইজ ফ্লোরোমেট্রিক সেন্সার ঠিক আছে বায়ো মেডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান তো ব্যাপারটা এরকম যে কিছু একটা বায়োমার্কারের সাথে অ্যান্টিবডি অ্যাটাচড আছে সেটাকে আমি বুঝতে চাইছি যে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হয়েছে কিনা এই যেমন ধর কারোর কোভিড হলে তাকে বলছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করাতে হুম সো এই স্যাম্পেল আছে যেটার মধ্যে অ্যান্টিজেন আছে আমি একটা অ্যান্টিবডি এটার সঙ্গে অ্যাড করলাম পুরো ব্যাপারটা একত্রিত হয়ে যে বস্তুটা হলো ঠিক আছে সেটার উপর থেকে আমি একটা লাইট পাঠাচ্ছি এবার ওই যে বস্তুটার মধ্যে দিয়ে লাইটটা পাস করবে পাস করার ফলে একটা ফ্লোরোসেন্স তৈরি হবে এই ফ্লোরোসেন্সটাকে আমি 
একটা সেট অফ ন্যানোওয়্যারের উপরে ফেলবো ওই ন্যানোওয়্যারটা ফ্লোরোসেন্স বা লুমিনেসেন্সের সেন্সার হিসাবে কাজ করবে এটা ডিপেন্ড করবে মানে কেন ন্যানোওয়্যারের এই ধরনের উপকারিতা আছে কেন না ন্যানোওয়্যারের ক্ষেত্রে যেহেতু এনার্জি ব্যান্ড স্ট্রাকচার কেন না দেখ ন্যানোওয়্যারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনের ট্রান্সপোর্টটা পুরো আলাদা তাহলে ন্যানোওয়্যারের ব্যান্ড গ্যাপ নিশ্চয়ই আলাদা হয়ে যাবে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট আলাদা মানেই এনার্জি ব্যান্ড প্রোফাইল আলাদা অর্থাৎ ব্যান্ড গ্যাপ আলাদা তাহলে ওর কি হবে লাইট অ্যাবজর্পশন প্রপার্টিটাও আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তার ফলে ন্যানোওয়্যারগুলোকে যে কোনো পার্টিকুলার ওয়েভলেন্থ আছে বা নেই সেইটার সেন্সার হিসাবে প্রচণ্ড এফিসিয়েন্টলি ইউজ করা যায় সো দিস ইজ দ্য ইউজ অফ ন্যানোওয়্যার সেন্সারস অ্যান্ড ইট ক্যান বি ইউজড এনিওয়্যার ন্যানোওয়্যারগুলোর সুবিধাটাই হলো ওর ব্যান্ড গ্যাপকে টিউন করা যায় ওর এনার্জি ব্যান্ড স্ট্রাকচারকে টিউন করা যায় তার জন্যই এরা সেন্সার হিসাবে প্রচণ্ড বেশি ইউজড হচ্ছে অ্যাজ অফ নাও এইবার ন্যানো রড একটু বেটে বেটে হয়ে যাবে জিনিসটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসপেক্ট রেশিও ইজ বিটুইন থ্রি টু ফাইভ ঠিক আছে একদম জানলার রড এবার ওদের ডাইমেনশান এক থেকে একশো ন্যানোমিটারের মধ্যে থাকে এবং ন্যানো রডের গ্রোথ কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন কেমিক্যালস ইউজ করা হয় লিগ্যান্ড অর্থাৎ কেমিক্যালস সো আ কম্বিনেশান অফ লিগ্যান্ডস অ্যাক্ট অ্যাজ শেপ কন্ট্রোল এজেন্টস দ্য বন্ড স্ট্রেংথ কন্ট্রোলস দ্য গ্রোথ রেট একটা ন্যানোরট তার বিভিন্ন সাইট আছে বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল অ্যাটাচ করা হবে সেই কেমিক্যালগুলো ডিসাইড করবে যে ওর গ্রোথটা কোন দিকের গ্রোথ কেমন হবে এই হেটেরো স্ট্রাকচারটা একটু লক্ষ্য কর যে সামনেটা হলুদ রঙের মেটেরিয়াল আছে এই হলুদ রঙের মেটেরিয়ালটাই গ্রোথটা কন্ট্রোল করছে ঠিক আছে আবার সিলিন্ড্রিক্যাল সার্ফেসে যদি আরেকটা মেটেরিয়াল দিয়ে দিতাম সে তাহলে ওই দিকটার গ্রোথটা কন্ট্রোল করত ফ্যাসেট মানে এক একটা সাইট এক একটা পাশ তো যেই মেটেরিয়াল আমি ডিপোজিট করছি একটা পাশে সেই মেটেরিয়ালটাই ডিসাইড করছে যে ও গ্রোথ রেটটা কেমন হবে এবং অবভিয়াসলি সেটার উপরেই শেপটা ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে ন্যানোরডের সিনথেসিস দুভাবে ভাগ করা যায় এটাকে ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল সিনথেসিস হতে পারে আর একটা হতে পারে বটম আপ বা টপ বটম বটম আপ মানে হচ্ছে নিচে থেকে তৈরি হওয়া শুরু হবে দিয়ে পুরো মেটেরিয়ালটা তৈরি হবে অর্থাৎ ছোট্ট ছোট্ট অ্যাটম বসিয়ে বসিয়ে আমি যদি একটা ন্যানোরড বানাই সেটা হলো বটম আপ টপ বটম মানে একটা পুরো লেয়ার ছিল লেয়ারটাকে কেটে কুটে আমি ন্যানোয়ার বানালাম ন্যানোরড বানালাম সেটা হচ্ছে টপ বটম নাও একটা খেলা যেটা তোরা খেলতে পারলি না বল অ্যান্সার দে ন্যানো পিলার্স আর অ্যান এক্সাম্পল অফ ওয়ান ডি জিরো ডি ন্যানো মেটেরিয়ালস ওয়ান ডি ন্যানো মেটেরিয়ালস টু ডি অর থ্রি ডি আগের দিন পড়িয়েছি ন্যানো পিলার জিরো ডাইমেনশনাল ওয়ান ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনাল থ্রি ডাইমেনশনাল কি হবে কী হবে বল ওয়ান ডি হবে কি আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি সুবিধা করে দিচ্ছি ওয়ান ডি কিংবা থ্রি ডি এর মধ্যে কোনটা হবে হ্যাঁ আমি জানতাম যে ওয়ান ডি বলবি ওয়ান ডি হবে না থ্রি ডি হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা প্রিভিউ সেই জন্য এটা ইয়ে করা যাবে না যাই হোক আচ্ছা এক মিনিট আর একটা কোশ্চেন কি ছিল না একটাই দিয়েছিলাম
একটাই ছিল ওকে নেক্সট ও আচ্ছা সরি সিনথেসিস টেকনিক ন্যানোডট কত রকমভাবে সিনথেসিস করা যায় অজস্র মেথড আছে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা মেনশন করছি থার্মাল হাইড্রোলাইসিস হাইড্রোথার্মাল রুট এগুলো নাম থেকে কিছু কিছু বুঝতে হবে কোনো একটা সলিউশন নিয়েছি হিট অ্যাপ্লাই করেছি হাইড্রোলাইসিস হয়েছে হয়ে ওয়ারগুলো ফর্ম হয়েছে হুম এরকম যাই হোক এরকম নাম থেকে কিছু কিছু বোঝা যাবে হাইড্রোথার্মাল রুট সল জেল ভেপার কন্ডেন্স করে করা যায় ভেপার কন্ডেন্সেশন স্প্রে করে করতে পারি স্প্রে পাইরোলাইসিস পালস লেজার ডিপোজিশন লেজার পাঠিয়ে ডিপোজিট করে করা যায় এটা আমি দেখাবো লেজার অ্যাবলেশন পিএলডিস মতনই অনেকটাই থার্মাল ইভাপোরেশন হিট পাঠাবো ইভাপোরেট করব কোথাও ডিপোজিট হবে ওয়ায়ার তৈরি হবে বল মিলিং মেকানিক্যাল মেথড কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন হচ্ছে কেমিক্যাল ধর জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানোডট তৈরি করতে চাই জিঙ্ক অক্সাইড কেমিক্যাল সেটাকে ভেপোরাইজ করলাম জিঙ্কের ভেপার বা হ্যাঁ ঠিক উদাহরণটা ঠিকঠাক হলো না কেমিক্যাল ভেপার এরম হতে পারে যে আমি জিঙ্ককে ভেপোরাইজ করলাম আর অক্সিজেন এনভারনমেন্টে সেটাকে ভেপোরাইজ করলাম তো জিঙ্ক অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াক্ট করে জিঙ্ক অক্সাইড ফর্ম করলো এবং তারপর ন্যানোওয়ার তৈরি করলো ঠিক আছে দিস ক্যান বি অ্যান এক্সাম্পল অফ কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন সো Let us see what is uh, PLD, okay. Hello science <coughs> enthusiasts. You are watching a Captain Corrosion video about pulse laser deposition where you will learn the basics of this technique and how different deposition parameters affect the process. So, let's see. Did you hear the sound of the video? Yes, I heard the sound of the video. Hello science enthusiasts, you are watching a Captain Corrosion video about pulse laser deposition where you will learn the basics of this technique and how different deposition parameters affect the process. So let's start with the basics. Pulse laser deposition is a physical vapor deposition technique that allows synthesizing thin films of a variety of materials. In pulsed laser deposition, electromagnetic radiation from a high-intensity pulsed laser is used as an energy source to evaporate a solid or liquid starting material, which is called a target. This laser is aimed at the target material, where the beam interacts with the surface and creates a luminous plasma plume. The plume itself consists of atoms, molecules, ions and electrons. However, in some cases, larger particulates and molten globules of material can be ejected from the target during evaporation. Some of the extracted material is then deposited on the growth substrate, forming a uniform film that has the desired composition, structure, roughness and thickness. The deposition process is carried out either in a vacuum or at a low gas pressure environment which is achieved with the help of vacuum pumps and vacuum gorges that are connected to the deposition chamber. A gas environment of the desired pressure and composition can be created inside the chamber to tune the properties of the deposited films. Most importantly, however, the thickness, crystallinity, roughness, composition and other properties of the deposited film depend on the parameters used for carrying out the process. For instance, the amount of deposited material per surface area unit obviously depends on the distance between the target and the substrate. If the distance is greater, then less material is deposited. However, the film might also have a higher quality as the energetic properties of evaporated material reaching the growth substrate often show optimum or sweet spot where the growth of high quality film is encouraged. The intensity, wavelength and length of the laser pulses also have a significant effect on the excitation mechanism that takes place on the target surface. For instance, using a laser with short pulses, shorter than 1 picosecond, electrostatic ablation occurs, in which case the electrons that hold the material together 
are excited so fast that they leave the material, resulting in an explosion of the small amount of target surface. When nanosecond or longer laser pulses are used, then the electronic excitations have time to relax, and the energy is transferred to lattice vibrations of the target. This is causing a fast heating of the surface and evaporation of the target material, which is called the thermal ablation mechanism. If <coughs> The first thing is laser ta continuous ray hisabe ashchena pulsed laser thik ache choto choto pulse pulse er shomoy time length ta ki rokom na picosecond theke shuru ekhane ki dekhalo du dhoroner ie dekhalo ekta hocche shorter pulse ar ekta hocche longer pulse shorter gulo koto short na 1 picosecond ar longer ei je chobi te je longer pulse ta dekha jacche seta hocche 1 nanosecond okay ekhon laser gulo ashe target material ke hit kore kore okhan theke khude khude material bar kore she gulo upore kothao giye jama hoy ei bhabe thin film toiri hoy ei je thin film ta toiri hocche shei thin film er quality thickness control ittadi seta kisher kisher upor depend korbe ekta obosshoi target material theke uporer je substrate jekhane giye jama hocche tar distance Distance report depend code. Arecta holo laser jetami use kochi tar property report depend code or the tar intensity tar j pulse length or the picosecond na nanosecond shed report depend code. So target take a jacana joma hoche sheta to the durej hoi tahole ki hobe slow hobe process ta karon ek to agay video the declare dhaka ke di kodi cheat ke jabe to dure thakle. Process is slow, but slow is not a control. It is a deposition. It is a quality. It is a deposition. 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 It is a It will take a lot of time. 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 খুবই থিন ফিল্ম করতে চাই সেটাও আমি চাইলে করতে পারবো এটা গেল দূরত্বের ব্যাপারে এবার লেজারের কথায় আসছে স্মল লেজার যদি দেওয়া হয় আর লংগার লেজার যদি দেওয়া হয় স্মলার লেজার যদি দেওয়া হয় তাহলে কি হবে খুব ঘন ঘন লেজারটা এসে হিট করছে টার্গেটকে তার ফলে ইলেকট্রন গুলো এক্সাইটেড হচ্ছে কিন্তু ডিএক্সাইট করার সময় পাচ্ছে না Longer laser jodi dewa hai, tali ek to mane com frequency the ashche laser beam ta, tate electron gulo excited hotche, ebang tarpor de excite hovar ekta shomai patche. Now your question is, what will happen if the pulses are longer? Mane jokhon ami tali boro pulse use korchi, tokhon tali ki ghotche ghotonata. What do you think? Jokon choto pulse dichi picosecond. Tokon atom gulo excited hotchi electron gulo de excite hova shujok patchena. Kichukon por pori pulse is jachi. Kintu longer pulse jokon dichi. Tokhon or excited hotche, ebang then they are getting time to de excite. Then what is happening? Video thei bollo kintu. কি হচ্ছে বলেই তো দিলাম হাফ বলে দিলাম ইলেকট্রন গুলো এক্সাইটেড ছিল ডি এক্সাইট হলো যেহেতু পালসেস আর লংগার ওরা ডি এক্সাইট হওয়ার সময় পাচ্ছে ডি এক্সাইট হচ্ছে ফলে এনার্জি রিলিজড হচ্ছে হিট রিলিজড হচ্ছে সেই 
হিট জেনারেশনের ফলে টার্গেটটা তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাচ্ছে বা মানে টার্গেটটা খুব তাড়াতাড়ি হিট হয়ে যাচ্ছে ক্ষয়ে যাচ্ছে বলাটা ঠিক নয় তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাটাকে বলা হয় থার্মাল অ্যাবলেশন অফ দ্য টার্গেট এবার ভালো করে দেখ আবার If longer pulses are used, then most of the impinging laser pulse is absorbed by the plasma plume, which further energizes the freshly created plasma. In either case, the interaction of laser pulse and the target material results in highly energetic plasma plume, which is directed away from the target surface. It should also be noted that only a small amount of matter from the very top layer of the target is excited and extracted during each pulse. This means that the deposition process is rather slow, but on the other hand, it also allows obtaining films that have a very high quality. In addition, this enables fine control over the thickness of the growing film. Next question. Why PLD technique has very good control over the thickness of the growing film? PLD technique ki bhabe film thickness ta ke control kore ba keno eto bhalo bhabe? ফিল্ম থিকনেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারে এটার অ্যান্সারটা আমি মোটেও বলবো না এটা তোদেরকেই দিতে হবে অ্যান্সারটা ঠিক আছে সেটা তোরা পরে আবার এই ক্লাসটাকে রিপিট আর একবার দেখেও বলতে পারিস আমাকে পরে বলবি না এখন বলবি দেখ হ্যাঁ ম্যাম পরে বলবো ভিডিওটা আরেকবার ভালো করে দেখতে হবে কথাগুলো একটু জোরে জোরে আসছে তো ও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে দি পুলস লেজার ডিপোজিশন প্রসেস ক্যান বি ক্যারিড আউট ইন ভেরিয়াস গ্যাস এনভায়রনমেন্টস at different pressures. This is important because the pressure of the gas has a significant effect on the film growth rate, crystallinity and stoichiometry. For instance, the deposition of metal oxides is normally carried out in the presence of oxygen to ensure that enough oxygen is bound to the metal. The deposition of nitrites on the other hand should be carried out in the presence of nitrogen. এখানে বললো যে আমরা যে বিভিন্ন গ্যাস এনভায়রনমেন্ট ইউজ করছি সেটা মানে এক একটা মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে এক রকম যখন আমি টাইটেনিয়াম অক্সাইড থিন ফিল্ম গ্রো করতে চাইবো তখন আমি অক্সিজেন এনভায়রনমেন্টে কাজটা করব যাতে আরও সুবিধা হয় ওই থিন ফিল্ম গ্রোথে আর যদি টাইটেনিয়াম নাইট্রাইট গ্রো করতে চাই তাহলে নাইট্রোজেন এনভায়রনমেন্টে গ্রো করব যাতে ফিল্ম গ্রোথে সুবিধা হয় এবং ফিল্ম গ্রোথের যে মানে স্পিড বা লেজারের যে ইন্টেন্সিটি এই সমস্ত কিছুর উপরে ফিল্মের কোয়ালিটি ডিপেন্ড করবে যেটা এই ছবিটা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে দুটো থিন ফিল্ম গ্রোথ হয়ে যে দুটো আলাদা কন্ডিশানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে দুটোর কোয়ালিটির মধ্যে পার্থক্য আছে সো দ্যাট ওয়াজ পিএলডি আর এই হচ্ছে আমাদের সল জেল মেথড ওকে সল জেল মেথডে তাহলে কি হলো প্রথমে একটা সাসপেনশন ফর্ম হলো সল সেটাকে বলে সল ঠিক আছে সো সল ইজ দ্য কলাইডাল সাসপেনশন মানে কিছু একটা লিকুইড আছে তার মধ্যে আচ্ছা প্রথমে আচ্ছা ওকে ভাটে ভাট প্রথমে একটা লিকুইড আছে লিকুইডের মধ্যে আমি কিছু একটা মেটেরিয়ালের সাসপেনশন ক্রিয়েট করেছি কলয়েড ফর্ম করেছি এরপর উইথ টাইম ওই যেই মেটেরিয়ালগুলো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল সাসপেন্ডেড অবস্থায় ছিল কলয়েড 
তারা একে অন্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে অ্যাটাচড হয়ে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করবে একটা সামথিং ওয়ার লাইক স্ট্রাকচার ওটা হচ্ছে জেল সো ইন সলজেল মেথড জেল ইজ দ্য লিকুইড এটা হবে না এটা ভুল করে লেখা হয়েছে ইন সলজেল মেথড সল ইজ দ্য কলাডাল সাসপেনশান আর জেলটা কি তৈরি হবে একটা কানেক্টেড স্ট্রাকচার হিসাবে যদি আরেকবার একটু ভিডিওটা আমরা রিওয়াইন্ড করি এই যে সল ফরমেশান হলো প্রথমে এই মেটেরিয়ালগুলো সাসপেনশান হলো সাসপেনশান হলো তারপর দেখ সাসপেন্ডেড মেটেরিয়ালগুলো একে অন্যের কাছাকাছি এসে এসে একটা অ্যাটাচড অ্যাটাচড একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করছে এই নেটওয়ার্কটাই হচ্ছে জেল জেল ফরমেশান এবার পুরো জিনিসটাকে শুকিয়ে ড্রাই করে আমরা ন্যানোরডগুলোকে আলাদা করতে পারছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা ছিল ইন সল জেল মেথড সল ইজ দ্য কলোরাল সাসপেনশান জেল ফর্মস ফ্রম ইট অ্যাজ আ কানেক্টেড স্ট্রাকচার ট্রু অর ফলস তাহলে দ্য অ্যান্সার ইজ ট্রু নাও কার্বন ন্যানোডটস ইন্টারেস্টিং ফিজিক্যাল প্রপার্টিস কার্বন ন্যানোডটসের হয় কেন আচ্ছা ন্যানোডট আমরা তিন রকমের খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে পড়ব কার্বন ন্যানোডট জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানোডট গোল্ড ন্যানোডট ইন্টারেস্টিং ফিজিক্যাল প্রপার্টিস কার্বন ন্যানোডটের থাকে বিকজ অফ ইটস শেপ ইটস সাইজ শেপ আর সাইজ ম্যাটার করবে লার্জ সারফেস এরিয়া এই তিনটে কমন ইম্পর্টেন্ট ফর কার্বন ন্যানোডটস হচ্ছে গ্রেটার পোর সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এবং কেমিক্যাল প্রপার্টিস ঠিক আছে পোর সাইজ ডিস্ট্রিবিউশনটা কার্বন অ্যানোডের ক্ষেত্রে মানে ডিস্ট্রিবিউশনটা বিভিন্ন রকমের পোর দেখা যায় বিভিন্ন সাইজের তো ওইটা কার্বন অ্যানোডের একটা বৈশিষ্ট্য এবং এটার ফলেই নানান রকমের ইন্টারেস্টিং কেমিক্যাল প্রপার্টি ইত্যাদি দেখা যাবে প্রাইমারি ইউজ হচ্ছে অ্যাজ ক্যাটালিস্ট ফর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাজ সুপার ক্যাপাসিটার্স সবই সুপার ন্যানো মেটেরিয়ালসে গেলে কার্বন অ্যানোডটের সিনথেসিস টপ ডাউন বটম আপ দুভাবেই করা যায় টপ ডাউন মানে উপর থেকে খুদে খুদে আগেই বলেছি যেমনভাবে তোর না এইচিং তোদের এক্সাম্পল দিতে পাচ্ছি না যাই উপর থেকে চেছে চাঁচতে চাঁচতে মূর্তি হয় ওটাই হচ্ছে টপ ডাউন হ্যাঁ সিম্পল কেমিক্যাল এচিং বা ইলেকট্রো কেমিক্যাল এচিং কেমিক্যাল ঢেলে চেছে ফেলছি সেইভাবে কার্বন অ্যানোডট বানানো যায় কিংবা বটম আপ নিচে থেকে তৈরি করছি একটা একটা করে মেটেরিয়াল জুড়ে জুড়ে কোনো একটা টেম্পলেট ফলো করে যদি করি টেম্পলেট অ্যাসিস্টেড মেটালের সাহায্য নিয়ে করলে মেটাল অ্যাসিস্টেড এছাড়া হাইড্রোথার্মাল রুট আছে সিভিডি আছে সিড বেসড আছে একটা সিড থেকে গ্রোথ করালাম বটম আপ জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানোডটস এটা ইউনিক প্রপার্টির কারণ কি রুম টেম্পারেচারে এর এনার্জি ব্যান্ড গ্যাপ থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইলেকট্রন ভোল্ট হোয়াইট ব্যান্ড গ্যাপ ইট হ্যাজ ওয়ার্ডজাইট স্ট্রাকচার এক্সিটনিক বাইন্ডিং এনার্জি এক্সিটন হচ্ছে এক্সিটন কি বলতো দেখি কার মনে আছে হোয়াট ইজ এক্সিটন এনিবডি একটা কাপল মানে একটা পেয়ার কিন্তু কিসের পেয়ার ছিল সেটা মনে নেই তো একটা ইলেকট্রন আর একটা হোলের বাউন্ড স্টেট ঠিক আছে ইলেকট্রনিক্স ছিল বা সলিড স্টেটও ছিল হয়তো ক্ষেত্রে প্রচুর সিক্সটি ইলেকট্রন মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট তার ফলে ও রুম টেম্পারেচার আলট্রাভায়োলেট লেজার হিসাবে ও ভালো কাজ করে লেজার মেটেরিয়াল হিসাবে ন্যানোরড ইউজ করা যাচ্ছে ওকে 
अल्ट्रा भायलेट रे पा जाए अच्छा एक्सिलेंट केमिकल एंड थार्माल स्टेबिलिटी एक विशाल बड़ो जिन जो जिस जो हमें एक डिवाइसर मध्य यूज करी तक वो आद कत स्टेबल से भीषण मैटार कर जाए इलेक्ट्रिकल प्रपार्टीगुलो विभिन्न धरण इंटरेस्टिंग सेंटर अफ सीमेट्री नहीं तर पिजो इलेक्ट्रिक एफेक्ट्स आ गोल्ड नैनोडट्स इम्पर्टेंट कि एर दोटो एबजर्बशन बैंड आज एबजर्बशन बैंडगुलो के बला है सार्फेस प्लसमन रेजनेस बैंड प्लसमन हे प्लसमार एट तो कैसे पढ़े सलिस्टेट ही पढ़े मन है प्लसमा असिलेशन जो कोवान्टम दैट इज कल्ड प्लसमन ओके प्लसमा असिलेशन तो मन आज एक चार्ज पार्ट अनेकगुलो चार्ज पार्टिकल पार्टिकल एक क्लाउड से असिलेट कर दैट इज प्लसमन रेजनेस ठीक है सलिस्टेट किटेलर बोते आज भूले गए थे देखे निवि तो प्लसमा से निजे निजे असिलेट कर तरह निजस्व फ्रिकुएन्सि आज है दैट इज ए बहरे थे जो एक इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन और मध्य से पड़े तो इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन हम असिलेटिंग फिल्ड से ही असिलेटिंग फिल्डर जो फ्रिकुएन्सि से प्लसमार निजस्व फ्रिकुएन्सर संगे मैच कर गले प्लसमार असिलेशन एम्पलीट्यूड खूब बेसि है ये प्लसमन रेजनेस हाँ ये थ्री डायमेंशनल प्लसमा यार जो तोर का एक टू डायमेंशनल प्लसमा था टू डायमेंशनल प्लसमा कि सम्भव को मेटाले थीन फिल्म जो था आगे दिन जो मेटाल एक टू डायमेंशनल इलेक्ट्रन गैस हिसाब से क्या कर मेटाले मध्य प्रचुर फ्री इलेक्ट्रन आज घुर घुर कर रईट तो दैट इज अ टू डायमेंशनल इलेक्ट्रन गैस और अवश्य से टू डायमेंशनल प्लसमा सार्फेस प्लसमा बलाजे से जख निजे निजे असिलेट कर तक से सार्फेस प्लसमन बहरे थ लाइट एस जो तरह पड़े तेल से निश्चय लाइटा के अबजर्व कर बहरे थ लाइट एस पड़ा मैं इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन अर्थात असिलेटिंग इलेक्ट्रिक फिल्ड सूतरा रेजनेसर एक सम्भावना यार जो रेजनेसटा हो सार्फेस प्लसमन रेजनेस रेजनेस जो है तक निश्चय एबजर्बशन क्यों ना बहरे थे फ्रिकुएन्सिटा एस पड़े से प्लसमनर निजस्व फ्रिकुएन्सर संगे समान हो गए तर मैं एन ओ बहरे आसा मैं फोटन एबजर्ब हो जाए कारण प्लसमार असिलेशन आज प्लसमा तो असिलेट कर तरह बेस कर और एनार्जी लेवल्स आज तर मध्य जो फ्रिकुएन्सि गैप सेटाई तो और मैं जो मेटेरियल निजस्व फ्रिकुएन्सि बोलते कि बोझ है तरह एक एनार्जी गैप आज तरह करेसपन्डिंग जो फ्रिकुएन्सि सेटाई तेल बहरे थे लाइट इसे पड़ल तरह फ्रिकुएन्सि मेटेरियल निजस्व फ्रिकुएन्सर संगे इक्ुवाल तर मैं वही लाइट एबजर्ब है एबार दो एबजर्बशन बैंड आज एक भिजिबल लाइटे और एक इनफ्रारेडर का इनफ्रारेडर का संक्षेपे बोले एन आई आर नियर इनफ्रारेड तेल भिजिबल लाइटर का एसपीआर आसपीआर ट्रांसभार्स एसपीआर और नियर इनफ्रारेड से एसपीआर मोडा आज एट एक मोड असिलेशन विभिन्न मोड है दैट इज लंगिचुडिनल एसपीआर तो एल एसपीआर एन आई आर तेल एट यूनिक प्रपार्टी गोल्ड नैनोडे एल एसपीआर एन आई आर एन आई आर पेनिट्रेट टीस्यू द मोस्ट सूतरा एल एसपीआर एर बोमेडिकल एप्लीकेशन इज ह्यूज एवं एन आई आर एबजर्बशन वेब लेंथ निजे खुशी मतन चेन्ज करा जाए एसपेक्ट रेशियो पाल्टे गेले ही एन आई आर वेब लेंथ चेन्ज हो जाए मैं इनफ्रारेडर का क्योंकि एक्जैक्ट वेब लेंथ उल चेन्ज नेक्स्ट हे आयरन अक्साइड मैगनेटाइट नैनोरट मैगनेटिक नैनोरट्स बुझते ही पाचिस मैगनेटिक नैनोरट्स मान ही हे कम्पिवटारे सोजासूजी एप्लीकेशन प्लस बायोमेडिकल फिल्डे ह्यूज एप्लीकेशन मैगनेटिक नैनो पार्टिकल्स आर यूजुअलि यूज एज नैनो एडजर्बेंट्स कैंसार ट्रिटमेंटे यूज है मैगनेटिक रेजनेस इमेजिंग यूज है कोआर्सिविटी खूब हाई क्यों एसपेक्ट रेशियो खूब हाई कागुलर क्षेत्र हाई फ्रिकुएन्सि मैगनेटिक फिल्ड एप्लै कर ले हाई अमाउंट अफ हिट जेनारेट कर तरफ ट्यूमार ट्रिटमेंटे सुविधा एक मैगनेटिक नैनोर ढुकी दिल बहरे देखे हाई फ्रिकुएन्सि मैगनेटिक फिल्ड यूज कर लम हाई अमाउंट अफ हिट तैरि हल ट्यूमारे का गल प्रचुर हिट तैरि कर ट्यूमार सेलटा के ध्वस कर दिल स्ट्रंगार इंटरक्शन उथथ टीमार्स सो सो दैट वज आवार ओभारल डिसकाशन अबाउट नैनो मेटेरियल्स एर पर दिन हमें नेक्स्ट टपिके ढुकब 
লাস্টে এই যে যা যা বলা হলো সেগুলো সব বোঝা গেল কি না এখানে পেয়ার ম্যাচ করতে হবে ঠিক আছে উই নিড টু ম্যাচ দ্য পেয়ার তিনটে ছবি আছে তিনটে টেক্সট আছে একটা ছবি কার্বন ন্যানোরডের লেখাই আছে ছবির ভেতরে টপ রাইট কার্বন ন্যানোরড নিচে বাদিকে জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানোরড আর নিচে ডান দিকে গোল্ড ন্যানোরড গোল্ড ন্যানোরডের বায়োমেডিকাল অ্যাপ্লিকেশন এটা ঠিক আছে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন এসব দেখা যাচ্ছে সো এবারে বল চটপট জিঙ্ক অক্সাইডের সঙ্গে তাহলে কোনটার ম্যাচিং হবে জিঙ্ক অক্সাইডের সঙ্গে কোন টেক্সট কোনটা যাবে এনি অ্যান্সার জিঙ্ক অক্সাইডের সঙ্গে যাবে ব্যান্ড গ্যাপ ঠিক আছে জিঙ্ক অক্সাইডের ব্যান্ড গ্যাপ ইজ ভেরি হাই বাকি দুটো কি কেউ বলবি কে একটা হাঁ করছে ও বলেই দেবো আচ্ছা বেশ টিএসপি আর এলএসপি আর এইমাত্র বললাম টিএসপি আর এলএসপি আর কার প্রপার্টি আমি অবশ্য জানি না আমারও ভুল হতে পারে টিএসপি আর এলএসপি আর হচ্ছে গোল্ড ন্যানোরডের প্রপার্টি আর গ্রেটার পোর সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন কার থাকে কার্বন ন্যানোরডের থাকে সো উই আর ডান ওকে